क्लस स्टार्ट करी सो हम चैप्टार फोरे लास्ट क्लस टपिकटा देखे से डिमैंड एंड सप्लाई सो डिमैंड एंड सप्लाई इंडिविजुअलि हाउ डज इट वार्क हमारे इकोनमी की क्या इफेक्ट फेले प्राइस एंड कोवान्टिटर साथ डिमैंड एंड सप्लाई रिलेशनशिप कि देखे दूटा मेन कन्सार्न छो फार्ष्ट वन हे डिमैंड डिमैंडर साथ प्राइजे जो रिलेशनशिप से बोली What is it called? Inverse. The relationship between price and the quantity demand. Yeah, it has inverse relationship. The demand has inverse relationship with price. But what is it called? Law of demand, right? So the relationship between price and quantity demand, we call it the law of demand. And other than price, if demand change, then what do you call it? Shifts in demand curve. so that that was all about our demand and then there was supply so the relationship between price and quantity supply what is it called law of supply law of supply so other than price if supply change then what do you call it shift in supply curve so last class uh, we discussed about the shift in supply class up till then and i told you guys to look at the factors which cause the shift in supply curve so did you look it was a homework then tell me ki ki reason e amar supply curve shift hoy what are the reasons other than price expectations expectation then technology, technology. Okay, tell me how input price caused shift in supply curve. Suppose uh, quantity demand increases, price increases. Yeah. Then Okay, so if the price of a product, a price of a product depends on the input price, right? So to make an co uh, chocolate, you said we need cocoa powder. So if the price of a cocoa powder falls, then what will happen? The producer or supply, supplier can make more chocolates with the no, the cocoa powder price has fall fallen, right? So it we get less cocoa powder uh, with uh, with the price, more cocoa powder. सो हमें आगे दस टाकाय हर से दस ग्राम कोको पाउडार पेतम सो एखार कोको पाउडारे प्राइस हे फल कर लो रईट सो हमें वो पाँच टाकाय दस ग्राम कोको पाउडार पासी सो हमें चकलेट हे दस ग्राम कोको पाउडार दिए दो चकलेट बनाते परतम एन जेहेतु दस टाकाय दस ग्राम कोको पाउडार छो वोटा दिए दुईटा चकलेट बनतम प्राइस दस ग्राम कोको पाउडार दाम हो ग पाँच टाक सो हमें कि दुईटा चकलेट ही बनाब আমি আরো বেশি বানাতে পারবো না বিকজ আমার তো হচ্ছে আমার ইনপুটের প্রাইস তো কম সো আমি কি করব তখন আমার সাপ্লাই বেড়ে যাবে না আমার চকলেটের আমি সাপ্লাই বেশি দিতে পারবো সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইনপুট প্রাইস যখনই কোনো প্রোডাক্টের ইনপুট প্রাইস ইনক্রিজ ও ডিক্রিজ হয় ফর দ্যাট রিজন প্রোডাক্টের প্রাইসও বাড়ে বা কমে সো প্রোডাক্টের প্রাইস ইনক্রিজ ও ডিক্রিজ হওয়ার কারণে সামটাইমস সাপ্লাই কার শিফট সো ইফ সাপ্লাই ইনক্রিজ সাপ্লাই কার শিফট টু left or right 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 demand and supply both the same if demand or supply increase other than price other than price for any reason if demand and supply change and it's uh, increase then the curve shift to rightwards and if other than price for any reason demand and supply decrease then the curve shift to left clear এটা একদম মুখস্থ করে ফেলেন ঠিক আছে রাইট মিন্স ইনক্রিজ লেফট মিন্স ডিক্রিজ কার ওকে সো উই স দ্য ইনপুট প্রাইস অ্যান্ড দেন টেকনোলজি সামনেলস অন্য কেউ বলেন টেকনোলজি কীভাবে আমাদের এই সাপ্লাই কার্ভটাকে শিফটে ইনফ্লুয়েন্স করে সো বোথ ওয়ে রাইট ইফ উই হ্যাভ গুড টেকনোলজি দেন দ্য প্রোডাকশন টু বি মোর and we if, if we don't have technology manually amra kori tahole amra production kom korte parbo so obviously with product supply we have a relationship with technology 
than expectation. Demand is the expectation, chilo, right? So supply and expectation are related. Expectation of whom? Buyer or seller? Buyer? Seller, because in supply we see up from a perspective of the seller. I'm Bolislam Judge. When we will be talking about demand, I'm a consumer or buyer perspective. I'm the buyer or consumer, I'm a demand camel hobby, price barle bakumle. And because and for supply, we think as a producer or supplier. Jami am a product. Product is the market price, but I'm keeping she supply the one come supply the other number boots the shoja. That's the expectation supply is related to the other supplier. So, I'm not a kono product market. I'm going to introduce Koriba. I'm going to supply the talk number keep future kitchen to predict Korina. I'm going to estimate Kori. So, I'm our goto. I'm our intake for say I'm our admission chill of 100. So, I'm like a mono kutti parina jama the 200 hobby. So, I'm like in that assumption niaga, right? So, I'm our product. Goto Mashe would say hundred sell her chair, Amichin Takolam, Jay Mashe, around one hundred fifty, Amy sell Kotta Parbo. So age expectation. I can sometimes summon Hoyna, Japanese expectations quite fulfilled Hoyna, Hotta Parage, Hoy and Amade coveted Juno. On a expectation, you get a destroy Hegachana, product sell Hoyni, on a business of Apner Slow Hegache, our mask, Jajinista Bangladesh, you use the Kotona, we business take rapidly bloom Kolona, so that can mask at a product, Jetta supply Beregalo, right? আমরা তো এক্সপেকটেশন আসলে রাখিনি বাট ফর সার্টেন রিজন হলো আবার এমন বিজনেস হচ্ছে যেটা এক্সপেকটেশন ছিল যেন ভালো করবে বাট ওটা করেনি সো সামটাইমস এক্সপেকটেশনের সাথে হচ্ছে সাপ্লাই কার্ভটা শিফট হতে পারে ঠিক আছে এটা পজিটিভ এক্সপেকটেশন হতে পারে নেগেটিভ এক্সপেকটেশন হতে পারে এরপরে বলা হচ্ছে নাম্বার অফ সেলারস সো নাম্বার অফ সেলারস এটার সাথে এটা কিভাবে করে সাপ্লাই কার্ভকে ইনফ্লুয়েন্স করে Yeah, so when for a certain product, uh, the supplier increase, then the production increase. Our market a uh, chocolate producer chilo padjun. So, ora hoche padjun producer mile 100 chocolate produce kurto. Ekhon our producer hoglo 6 jun. Same quantity korbe, nutun producer aro beshi uh, production e jabe. Same goes for jodi kyo market out hoye jabe, business bondho kore dilo kono product er. Tar mani kyo product e supply ta kome jabe. So, number of sellers, it also influence our supply curve. Number of seller jokhon bere jay kono product er tokhon supply curve supply increase hoy product er so the curve shift to right and jokhon amar kono product er producer ba supplier kome jay tokhon amar product er supply o kome that's why supply curve shift to left decrease so up till now clear okay ekhon dekhen borobor moto kichu quick quiz ache so ekhane oi je demand e jemon bola hoychilo pizza niye seta niye bola Make um, make up an example of a monthly supply schedule for pizza and graph that implied supply curve. So, इखाने आगे टा demand curve वक्ते बोला हुआ चला एक टा supply curve वक्ते बोला हुआ चला. कौन जिन्हें बोला चाह हुआ चला mainly. Give an example of something that would shift the supply curve and briefly explain your reasoning. बोला हुआ चला जब अपना supply curve टा shift क्या नो होते पारे उटा reasoning. अकोन आपने टा positive shifting वो देखा थे पारन negative वो देखा थे पारन. It's up to you. Okay. Product बोला चला pizza. Price, you will guess. Jeta can fall holo, reasoning apni bulban. Whether hota pare, apna thoran taste change holo, so it apni reason bulban. Amon hota pare jay amar winter hoche manusher hot food beshi pochon dekhoye, that's why pizza ballo. Ba amon hota pare jay apna supplier judi hoy input price. Pizza jono apna hoche tomato, ketchup lagay, ba cheese lagay. So kono ekta ingredient price bade galo. Jay kaun hai dakhay galo? Jay apna price, pizza price barate hoche. Hain. So pizza price ta balle ki hobe automatically. Market is supply better, right? Because we know that product is price better, market is supply better, product is supply better. So, this is why you have your own reason. If you have your own reason, you have your own reason. Then, you have to change the price of pizza to shift the supply curve. What is the price of pizza to shift the supply curve? What is the price of pizza to shift the supply curve? What is the price of pizza to shift the supply curve? Left or right to shift the supply curve. What is the price of pizza? The price of pizza to shift the supply curve? Yes. Hmm. It is shift in supply curve, right? Shift in supply curve, that means what? Without except price for other reason. Shift in supply curve. That means price changes. Price same thing, but on no reason, the supply curve left or right. It is not the same. 
আপনি আগে রিজনটা দেখান আমি যেমন বললাম আমি যদি আমার পার্সপেকটিভে বলি যে পিজার ইনপুট প্রাইস আমি যদি ধরি যে পিজা ইনপুট টমেটো ক্যাচাপ সো ওটার প্রাইস বেড়ে গেল ন আপনার কোয়েশ্চেন এইটাই কোয়েশ্চেনের আন্ডারে দুইটা সাব কোয়েশ্চেন সো ওইটা আপনার লিখতে হবে না ওই পিজার আপনার মানে সাপ্লাই কার হচ্ছে পিজা নিয়ে আপনাকে ইমপ্লাইড করতে বলা হচ্ছে সো কোন দুইটা আপনি ইমপ্লাইড করবেন এই দুইটা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে একটা হচ্ছে শিফট দেন হচ্ছে প্রাইস প্রাইজে চেঞ্জের কারণে কীভাবে সাপ্লাই কার চেঞ্জ হয় সো আমরা জানি যে প্রাইস অ্যান্ড সাপ্লাই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই পজিটিভ রিলেশনশিপ বিলং করে সো প্রাইস যত বাড়বে আপনার কোয়ান্টিটি সাপ্লাই তত বাড়বে সো ওই জাস্ট প্রোগ্রেসিং রিলেশনশিপটাই দেখাবেন ঠিক আছে কার ওয়েকে এরপরে বলা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সাপ্লাই স্কেডিউল অ্যান্ড দ্য সাপ্লাই কার অ্যান্ড হাউ আর দ্য রিলেটেড হোয়াই ডাজ দ্য সাপ্লাই কার স্লোপ আপওয়ার্ডস দ্যাট মিন্স সাপ্লাই কার অ্যান্ড হচ্ছে আপনার সাপ্লাই স্কেডিউল কীভাবে রিলেটেড স্কেডিউল কোনটা আমরা সাপ্লাই স্কেডিউল কোনটা বলেছিলাম সাপ্লাই স্কেডিউল আমি হচ্ছে প্রাইস আর হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিটি জিনিসটা বাড়ছিল যে দেখেছিলাম না একটা টেবিল একে ওইটাই হচ্ছে সাপ্লাই স্কেডিউল আপনি আপনার মতো একটা টেবিল আঁকবেন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি তারপর ওই গ্রাফটা আঁকবেন ঠিক আছে এটা রিলেশনশিপটা দেখা বলা হচ্ছে যে কীভাবে এটা রিলেটেড সাপ্লাই স্কেডিউল সো আপনি এইভাবেই বলবেন যে উই নো অ্যাজ দ্য অ্যাজ পার ল অফ সাপ্লাই প্রাইস অ্যান্ড সাপ্লাই হ্যাজ পজিটিভ রিলেশনশিপ সো হোয়েন প্রাইস ইনক্রিজ সাপ্লাই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই টেন টু ইনক্রিজ সো আপনি যদি লিখেন যে ফ্রম প্রাইস ওয়ান ফ্রম প্রাইস ডলার ওয়ান টু ডলার টু দ্য প্রাইস ইনক্রিজড সো ফ্রম কোয়ান্টিটি ফ্রম টেন ইউনিট টু টোয়েন্টি ইউনিট ইট অলসো ইনক্রিজড সো এইভাবে করে আপনারা জিনিসটা লিখবেন তারপরে দেখেন বলা হচ্ছে হোয়াই ডাজ দ্য সাপ্লাই কার্ভ স্লপ আপওয়ার্ডস সাপ্লাই কার্ভের স্লপটা আপওয়ার্ডস কেন হয় এটা আমাকে বলেন তো কেন এটা বলেছিলাম ডিমান্ড কার্ভ সব সময় ডাউনওয়ার্ডস শিফটিং সাপ্লাই কার্ভ অলওয়েজ আপওয়ার্ডস শিফটিং রাইট ওয়াই বলেন প্রাইস দেন ডিম্যান্ড অ্যান্ড প্রাইস হ্যাজ এ নেগেটিভ রিলেশনশিপ রাইট সো যখনই আমার প্রাইস বাড়তে থাকে প্রাইস ইনক্রিজ ডিম্যান্ড টেন্স টু ফল রাইট সো ডিম্যান্ড কিন্তু কমে যাচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই ডিম্যান্ড কার্ভ ইস ডাউন অর স্লোপিং বিকজ ওয়েন দ্য প্রাইস ইনক্রিজ ডিম্যান্ড ডিক্রিজ ওকে অ্যান্ড সাপ্লাই কার্ভ ইজ আপওয়ার্ড শিফটিং বিকজ ওয়েন প্রাইস ইনক্রিজ সাপ্লাই অলসো ইনক্রিজ ওকে সো এখানে যখন বাড়তেই থাকে সো উইথ প্রাইস কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হ্যাজ আ পজিটিভ রিলেশনশিপ দ্যাটস ওয়াই হোয়েন প্রাইস ইনক্রিজ দ্য কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অলসো ইনক্রিজ দ্যাটস ওয়াই সাপ্লাই কার্ভ ইস আপওয়ার্ড শিফটিং বিকজ উই হ্যাভ আ পজিটিভ রিলেশনশিপ উইথ প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ক্লিয়ার রিজেন্টটা আপনাদের স্লাইডও দেওয়া আছে বইও দেওয়া আছে আপনার ওখান থেকে গুছিয়ে লিখবেন এরপর দেখেন বলা আছে ডাজ আ চেঞ্জ ইন প্রডিউসার্স টেকনোলজি টেন টু মুভ মুভমেন্ট অ্যালং দ্য সাপ্লাই কার্ভ অর আ শিফট ইন দ্য সাপ্লাই কার্ভ সো এখানে কোনটার কথা বলা হচ্ছে টেকনোলজির কথা রাইট টেকনোলজির মুভমেন্টের জন্য সাপ্লাই কার্ভে কি কোনো শিফট আসে নাকি আসে না সো এই রিজনিংটাই লিখবেন জাস্ট দ্য রিজন ওয়াই এখানে কোনো গ্রাফ আঁকা লাগবে না জাস্ট দ্য রিজন জাস্ট ডিসক্রিপশন বাট নট নো গ্রাফ ওকে শুধু টেকনোলজির কারণে কীভাবে সাপ্লাই কার্ভে চেঞ্জ আসে দ্যাটস অল ওকে নাও এখন আসেন আমাদের মেইন টপিক এই চ্যাপ্টার এখন বলেন যে তাহলে আমরা তখন কি পড়ছিলাম হ্যাঁ এখন দেখেন কোনো জিনিসে কিন্তু সিঙ্গেল কোনো কিছুর ভ্যালু নাই ঠিক আছে সো আমরা যে এতক্ষণ ডিমান্ডের সাপ্লাই সিঙ্গেল পড়লাম এটা দিয়ে কিন্তু কোনো রেজাল্ট আমরা ড্র করতে পারি না ইভেন্চুয়ালি আমি বুঝলাম কনজিউমারের ডিমান্ড কেমন হওয়া উচিত সাপ্লাই সাপ্লাইয়ের সাথে প্রাইস কেমন হয় সাপ্লাইয়ারা কেমন প্রডিউস করে বাট আলটিমেটলি আমাদের আসলে এই ইকোনমিক্সের মেইন মোটোটা কি আমরা জানতে চাই যে আমাদের ইকোনমি কীভাবে রান করে রাইট ইকোনমিতে প্রাইস অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের যে আদার কম্পোনেন্টগুলো আছে কোয়ান্টিটি এই জিনিসগুলো কীভাবে করে আসলে ফ্লো হয় প্রাইস ফ্লোটা কীভাবে হয় প্রোডাক্ট ফ্লোটা কীভাবে হয় সো এই জিনিসটা যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে শুধু ডিমান্ডের সাপ্লাই সিঙ্গেল পড়লে তো আমাদের হবে না আমাদের এখন দেখতে হবে যে সিম আমাদের সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডটা একসাথে আসলে আসলে রেজাল্টটা কী হয় দ্যাট মিন্স আমরা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডটাকে একসাথে এনে দেখবো যে আমাদের ইকোনমিতে আসলে আমাদের এই যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই মিলে আমরা কোন কোয়ান্টিটিটা মার্কেটে সেল করতে চাই বা কোন কোয়ান্টিটিটা আমরা অ্যাজ এ প্রডিউস বায়ার মার্কেটে আমরা পেতে চাই ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমরা মার্কেট প্রাইস আর মার্কেট কোয়ান্টিটিটা দেখবো আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট কিনি তখন আমরা প্রোডাক
আমি দশ টাকায় যদি মার্কারটা ফিফটি টাকা দিয়ে কিনি ওয়াই আই এম বাইং দিস মার্কার উইথ ফিফটি টাকা অ্যান্ড ওয়াই দে আর সেলিং দে আর মাস্ট বি এ রিজন সো এই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই যখন আমরা একসাথে করি দেন উই গেট দিস এক্সপ্লেনেশন ওকে সো এই এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়ার জন্য আমাদের আগে বুঝতে হবে বুঝার জন্য হোয়াট ইজ ইকুইবিরিয়াম সো বড় বড় মতো দিস ইজ প্রাইস কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি ওকে এটা হাইপোথেটিক্যাল ডাটা আমি ধরে নিচ্ছি সেভেন সো দ্য কোয়ান্টিটি ইজ সেভেন ইউনিট অ্যান্ড দ্য প্রাইস উই সে সাপোজ টু ডলার ওকে সো আমি যদি একটা কার্ভ ডিমান্ড ডিমান্ড কার্ভ যদি আমি ড্র করতে যাই দেন কিভাবে হবে ডিমান্ড কার্ভটা লাইক দিস রাইট তাহলে বলেন না কেন যে ডিমান্ড কার্ভ এটা একটা সাপ্লাই কার্ভ দেন দিস ইজ সাপ্লাই রাইট দেন ডিমান্ডটা কিভাবে হবে লাইক দিস রাইট এই পয়েন্টে সো ডিমান্ড হ্যাঁ এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি ইকুইলিবিরাম ইকুইলিবিরাম এখন দেখেন এই ইকুইলিবিরাম পয়েন্টটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কখন পাই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা কখন একসাথে হয় যখন একটা ইকোনমিতে আমাদের বায়ারদার বায়ারদের যে পরিমাণে ডিমান্ড হ্যাঁ ধরেন আমাদের বায়াররা দশ টাকায় একটা পেন কিনতে তারা রাজি ঠিক আছে সো যদি দশ টাকায় তারা একটা পেন কিনে সো এইটা তারা মনে করে যে তাদের জন্য প্রফিটেবল দশ টাকায় তারা পেনটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে ইট দিস ইজ আ রাইট প্রাইস অ্যাট দ্য সেম টাইম সাপ্লাইয়াররাও যখন মনে করে ইয়াস আমি দশ টাকায় যদি কলমটা সেল করি তাহলে এটা আমার জন্য প্রফিটেবল দ্যাট মিন্স হোয়েন ইন অ্যান ইকোনমি দা দ্য কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড ইজ ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি সাপ্লাই আমার সেলাররা যেই টাকায় একটা প্রোডাক্ট সেল করলে যে লাভ হয় তারা ওই টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা সেল করে দে আর হ্যাপি অ্যান্ড আমার বায়াররাও ওই স্পেসিফিক ওই টাকা দিয়েই প্রোডাক্টটা কিনে দে আর হ্যাপি সো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট উই কল ইট দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অ্যান্ড ইটস নোন অ্যাজ দ্য ইকুলিবিরাম দেখেন এখানে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই দুইটাকে একটা পয়েন্ট ইন্টারসেট করেছে না দ্যাট মিনস এটা সমান একই লেভেলে আছে দ্যাটস ওয়াই হিয়ার ইন দ্য ইকুলিবিরাম পয়েন্ট দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অ্যান্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ইজ ইকুয়াল ইয়াস না এটা সব সময় সমান হয় না বাট এটা হচ্ছে আইডিয়াল সিচুয়েশন আমরা আমাদের মার্কেটে এই সিচুয়েশন রাখতে চাই সুবিধা কীভাবে হয় দেখেন যখন আমার আমি যে টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা কিনে হ্যাপি ওই প্রোডাক্টের সেলাররাও যখন প্রোডাক্টটা সেল করে হ্যাপি তারা প্রফিটেবল হয় তখন কি মার্কেটে একটা স্টেবল সিচুয়েশন থাকে না তাই না কোনো কিছু কেউ কিন্তু ঠকছে না বায়াররাও ঠকবে না সেলাররাও ঠকে না সো মার্কেটের জন্য বা কোনো একটা ইকোনমির জন্য এটা কিন্তু আইডিয়াল সিচুয়েশন ইকোলোবিরাম প্রাইজে রাখা ইকোলোবিরাম প্রাইজ অ্যান্ড ইকোবিলার কোয়ান্টিটি সবসময় রাখা বাট রিয়েল লাইফে কি এটা অ্যাকচুয়ালি হয় সবসময় না কোনো কারণে হয়তো ডিমান্ড বাড়ে বা সাপ্লাই কমে এই জন্য কিন্তু শিফটিং হয় বাট আমরা ইকোনমিতে চেষ্টা করি সবসময় ইকুলিবিরাম পয়েন্টটা মেনটেন করার জন্য ডিমান্ড বাড়লে বা কমলে সামহাও আমরা প্রাইস মেনিপুলেট করে বা কোয়ান্টিটি মেনিপুলেট করে চেষ্টা করি যে আমাদের প্রাইসটা বা হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা যেন আবার ইকুলিবিরাম পয়েন্টে চলে আসে ডিমান্ড সাপ্লাইটা ঠিক আছে ওটা কিভাবে হয় আমি একটু পরে দেখাচ্ছি আপাতত এই জিনিসটা বুঝেন সো ইকুলিবিরাম তাহলে জিনিসটা কি ইকুলিবিরাম ইজ আ পয়েন্ট হোয়ার ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি সাপ্লাই দ্যাট মিন্স অ্যাট দ্য ইকুইবিলাম প্রাইস আ সেলার ইজ হ্যাপি টু সেল দেয়ার প্রোডাক্ট দে আর মেকিং প্রফিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য বায়ার ইজ অলসো হ্যাপিং টু বাই দ্য প্রোডাক্ট বিকজ হি ওর শি থিঙ্কস দিস ইজ দ্য রাইট প্রাইস দিস ইজ দ্য রাইট প্রাইস ফর দ্যাট প্রোডাক্ট অ্যান্ড দ্য অ্যাট দ্য ইকুইবিলাম কোয়ান্টিটি এই যে দুই টাকা যে সাত ইউনিট প্রোডিউস করলো সো দিস কোয়ান্টিটি ইজ অলসো আইডিয়াল ফর দ্য সেলার 
they think if they sell the pro seven unit with two dollar it is profitable for them and if the buyer buy with two dollar the seven unit they also think it is profitable for them as well that means buyer and seller both are happy so the quantity and quantity demand and quantity supply is equal demand and supply is equal so this would be called our equilibrium point আমাদের চেষ্টা থাকে আমরা ইকোনমিতে সবসময় ইকোনমিয়াম পয়েন্টটা মেনটেন করার বাট এই জিনিসটা হয় না এটা চেঞ্জিংটা কীভাবে হয় এটা আমরা একটু পরে দেখব দেখেন ইকোনমিয়ামকে সামটাইমস কী বলা হয় মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইসও বলা হয় কেন বলেন তো মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস কেন ইকোনমিয়ামকে মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস কেন বলা হবে দে আর হ্যাপি বাট হাউ ইটস ক্লিয়ারিং দ্য মার্কেট আউট স্টক ক্লিয়ারেন্স হয় আপনি যখন যেই পরিমাণে আপনার ডিমান্ড সেই পরিমাণে আপনি সাপ্লাই করছেন দ্যাট মিন্স কি আপনার সব প্রোডাক্ট সোল্ড হয়ে যাবে না ইউ নো দ্য দ্য টেন পিপল উইল বাই ইয়ার প্রোডাক্ট এন্ড ইউ আর এক্স্যাক্টলি সাপ্লাইং টেন প্রোডাক্টস সো দে উইল বাই ইয়ার প্রোডাক্ট সো কি মার্কেট ক্লিয়ার আউট হয়ে যাচ্ছে না কোনো আপনার কোনো ইয়া নাই মানে স্টকে কোনো কিছু জমা থাকবে না কোনো লসও হবে না সো দ্যাটস ওয়াই সামটাইমস ইকুলিবিয়াম প্রাইস ইজ অলওয়েজ কলড মার্কেট মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস অলসো ঠিক আছে এই জন্যই আমরা আসলে চাই অ্যাজ আ মার্কেটার মার্কেটার হচ্ছে মার্কেটিং পিপল যে আমরা মার্কেটে ইকুলিবিয়াম রাখব তাহলে সাপ্লাইয়ারদের জন্য বেনিফিশিয়াল হয় এটা বায়ারদের জন্য বেনিফিশিয়াল হয় যতটুক ডিমান্ড ততটুকু সাপ্লাই দিলাম কারো লস নাই আর হচ্ছে সবার হচ্ছে মোটামুটি দুজনই হ্যাপি থাকবে দুজনই হচ্ছে প্রফিটেবল থাকবে সো এই ইকুলিবিরাম জিনিসটা নিয়ে ক্লিয়ার দেখেন ডেফিনেশনগুলো দেখে নেবেন আমি যেটা বলেছি সেটাই ইকুইলিরাম ইকুইলিরাম প্রাইস অ্যান্ড ইকুইলিরাম কোয়ান্টিটি তিনটা ডেফিনেশন দেখেন বলেন যে বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কি না বায়ার বায়ারা তো দুইটা দুই ডলারে কিনছে তাই না সেলাররা তো দুই ডলারে কিনে দুই ডলারে সেল করছে না ইকুইবিলাম প্রাইসটা হচ্ছে যে যেই টাকাতে যেই দুই ডলারে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা সেল করে আপনারও প্রফিট থাকবে প্লাস বায়ার যে প্রোডাক্টটা দুই টাকা দিয়ে কিনছে সেও হচ্ছে হ্যাপি বিকজ তার ওই টাকাটা সে মনে করে যে ইটস প্রফিট মানে আমি যে দুই টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা কিনলাম এটা হচ্ছে আমার ভ্যালিড আমার কাছ থেকে বেশি রাখেনি সো এই টাকাতে তার মানে কি বায়াররাও কিনতে চায় সেলাররাও সেল করতে চায় তাদেরও প্রফিট থাকে বায়াররাও হচ্ছে হ্যাপি থাকে বুঝেছেন ওইটাকে হচ্ছে আমরা বলছি আমাদের ইকুইবিলিয়াম প্রাইস উপর নিচ হলে ম্যানুপুলেট করলে কার কার সুবিধা হবে বা কারই হবে বলেন যদি এমন হয় যে আপনার ডিম্যান্ড হচ্ছে কম সাপ্লাই বেশি তখন অসুবিধা কার হবে ইন আ মার্কেট আওয়ার ডিম্যান্ড ইজ লেস বাট সাপ্লাই ইজ হাই সো তখন কি হবে আমি সাপ্লাই বেশি দিচ্ছি বাট আমার মার্কেটে প্রোডাক্টের উপরে মানে ডিমান্ড নেই দ্যাট মিন্স আমি যে প্রোডাক্টটা এক্সট্রা বানালাম ওটা কি ওয়েস্টেজ না আমার লস প্রাইসে সেল করতে হবে ডিসকাউন্টিংয়ে অর সামটাইমস ইট ক্যান প্যারিশ যদি প্যারিশেবল প্রোডাক্ট হয় পচনশীল তাহলে ওটা পচে যাবে রাইট এটা আবার এমন যদি হয় যে আমার একটা বললাম যে ডিম্যান্ড কম সাপ্লাই বেশি সো অপোজিট হতে পারে না ডিম্যান্ড বেশি সাপ্লাই কম তখন কি হবে অল অল অফ দে দে আর ওয়ান্টিং প্রোডাক্ট বাট দেয়ার ইজ নো প্রোডাক্ট ইন দ্য মার্কেট তখন মার্কেটিং মার্কেটিং পিপলের কী করবে আপনি সবাই একটা প্রোডাক্টই চায় ওই প্রোডাক্টেই চাচ্ছে কিন্তু মার্কেটিং মার্কেটে দিতে পারছে না মার্কেটে স্টক কম তখন মার্কেটাররা চিন্তা করবে না যারা সেলার তারা চিন্তা করবে যে আমার প্রোডাক্টে তো ডিমান্ড অনেক বাট প্রোডাক্ট তো কম এখন আমি প্রাইস বাড়িয়ে দিব যে বেশি দাম দিয়ে নেবে সেই নেবে তো এটা কি মার্কেট মেনুপুলেট করা না এটা সেলারদের জন্য ভালো বাট বায়ারদের জন্য তো এটা হচ্ছে ভালো না এই জন্যই হচ্ছে দেখেন যে কোয়ান্টিটি বেশি থাকাও খারাপ সাপ্লাই বেশি থাকাও খারাপ আবার হচ্ছে ডিম্যান্ড বেশি থাকাও খারাপ এই জন্য সমান আমরা রাখতে চাই ইকুলিবিরাম পয়েন্ট আমরা মেনটেন করতে চাই যেন বায়ার অ্যান্ড সেলার দুজনই প্রফিটেবল হয় আর কেউ যেন না থাকে ক্লিয়ার এখন দেখেন যে এইখানে এক্সাক্টলি এই জিনিসটাই বলেছে যে জিনিসটা আমি এতক্ষণ বললাম সারপ্লাস অ্যান্ড হচ্ছে শর্টেজ ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এক্সেস সাপ্লাই হ্যাঁ আমরা সারপ্লাস কখন বলি ওয়েন উই হ্যাভ সামথিং এক্সেস অফ সামথিং রাইট উই কল ইটস সারপ্লাস এখন এখানে দেখেন একটা সিচুয়েশন বলা হচ্ছে আমাদের এই প্রাইস অ্যান্ড হচ্ছে কোয়ান্টিটি সো আমাদের দুই ডলার আর হচ্ছে সাত রাইট এটা আমাদের কি ছিল আমাদের ইকুইবিলিয়াম পয়েন্টটা ছিল রাইট টু অ্যান্ড সেভেন আমাদের ইকুইবিলিয়াম পয়েন্টটা এটা ছিল এখন এখানে দেখেন একটা ইয়া বলা হচ্ছে যে টু ডলার ফিফটি সেন্টে আপনার কোয়ান্টিটি সাপ্লাই করা হচ্ছে কয়টা মার্কেটে দশটা দ্যাট মিন্স সাপ্লাইয়াররা মার্কেটে 
प्रोडक्ट दिच्छे होच्छे दोष ये तो होच्छा हमादेर क्वांटिटी सप्लाई बट डिमांड कोतो देखें तो क्वांटिटी डिमांड फोर राइट दैट मींस ए टू डॉलर फिफ्टी सेंटे सप्लाई येरा दोष यूनिट सप्लाई दीते चाहे तारा दिच्छे बट हमादेर एक्चुअल डिमांड डिमांड कोतो ए दो डॉलर फोर्� Customer demand is only 4, so we can see the situation in the same way. Yes, we can see the supply and the demand. Yes, we can see the demand. Yes, we can see the demand. Yes, we can see the demand. अखुन देखें ये टाइम आमदे छिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? डिमांड एंड सप्लाई अखुन ताहले सिचुएशन टक की होलो, आमार क्वांटिटी डिमांड फोर, बट वी आर सप्लाइंग इन द मार्केट, द सप्लाई आर मार्केटिंग, सप्लाई इन द मार्केट इस टेन, यूनिक टेन, ताहले आमार इखने की होच्छे, इखने जे छोए � so, our quantity supply is given to us, but our market is actually given to us. That means, our age is 6 units, our excess, that would be called our surplus. This part is our surplus. Now, I have a market surplus. I have to keep the equilibrium point, but I have to keep the equilibrium point. Somehow, product is the reason. Our product price is $2, then our quantity demand is $7. A point is equal to them. That means A point is seller and buyer both happy. Seller and sell and buyer and buyer. When the product price is higher, the market price is higher. What do we know? What do we know about the supply of the supply? The price is higher, the price is higher, the price is higher. Because the price is higher, 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 the price is higher. एक औथा चिंता करे सप्लायर रा प्राइस बड़ा शाते शाते तारा सप्लाई बढ़िए दिलो क्वांटिटी सप्लाई बट तारा डिमांड एक्चुअली देखलो ना अखन आम्रा बर एटाउ जानी जो लॉफ डिमांड की बोले प्राइस बड़ा शाते शाते डिमांड कम है राइट सो ए जे प्राइस बढ़िए दिलो तार मन की शाते के आमर डिमांड डिमांड किंतु हमारे प्राइस बढ़ा शत शत कोमेज़ गलो किंतु सप्लाई किंतु हमारे प्राइस बढ़ा बढ़ा शत शत बढ़ लो तो ले इज़ निश्चित कि एक तब मिक्स्ड सिचुएशन क्रिएट कर लो ना अखने मिक्स सिचुएशन तो हमारे की देख लाम जहाँ हमारे आइडियल पॉइंट चिलो सेवेन प्राइस बढ़ा शत शत सप्लाई बढ़ाने करने शात थे के चारे चोले आश्लो। ए जो एको ना हमार दोष और चार सिचुएशन हमार जो छोए यूनिट होचे एक्सेस आचे ये टा कैमरा बोली होचे सरप्लस। डेट मीन्स हमार एको सप्लाई बेशी। एको ना हमारे बोलें तो आमी जो मार्केट ये जो सप्लाई बेशी दिला हम हमार जो डिमांड नहीं। हमार तो फोर यूनिट बेशी सेल हो बेना। � Obviously no. That's why what do you want to do with the market? What do you want to do with the product price? What do you want to do with the level? What do you want to do with the consumer? So what do you want to do with the price? $2.50 the price is $2. Because you know that this is the market equivalent price. If you want to do this price, then you want to do with the product. So I want to do with the product price and the equivalent price. तो खुन की हबे इखाने प्राइस टेस्ट स्टेबल थकले आमज जो इनिशियली लॉस हो है आमी नेक्स्ट टेकी ट्राई करबो जब आमर प्रोडक्ट आमी एमोंड हबे प्रोडक्शन है जाबो जेटा मी दो ही डॉलरेस सेल करते पार बामर जनो प्राइस बारह तेना है राइट आमी जो दी एमोंड है जब आमी क्वांटिटी बेशी दीते पढ़ चीना वो इटा का दिया हमें प्रोडक्शन है जो बेशी क्वांटिटी दे पाई ना तो हमें कम क्वांटिटी दी बो बट आमतौर लॉस हो बेना राइट दैट्स वाइ घुरे फिरे देखें मार्केट का सरप्लस चले हमरा शॉप मार्केट का चाय आप अर्जन इक्विलिब्रियम पॉइंट चले आशे ठीक है चेकाउन इटा एट द एंड ऑफ द डे बोथ पार्टी Okay. Because this situation is seen and seen, what is happening here? 
বলেন তো আমাদের বসে বলেন সমস্যা নেই এটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ছিল রাইট দিস আওয়ার সাপ্লাই দিস ইজ আওয়ার ডিম্যান্ড দিস পয়েন্ট ওকে এখন সিনারিওটা কি হয়েছে আমাদের প্রাইস কমে গেছে আমরা জানি ল অফ ডিমান্ডের আন্ডারে ইফ প্রাইস ফল দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ডিমান্ড ইনক্রিজ রাইট সো আমাদের ডিমান্ডটা বেড়ে কত হয়ে গেল টেন অ্যাজ দ্য প্রাইস ফল দ্য ডিমান্ড ইনক্রিজ বাট আমাদের সাপ্লাই সিচুয়েশনটা কি অ্যাট ওয়ান ডলার ফিফটি সেন্ট আওয়ার সাপ্লায়ার ক্যান ওনলি সেল অ্যান্ড প্রডিউস ফোর সো সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেল না এখন ফোর এগেইন সো আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট হচ্ছে এটা এখন আমাদের কি মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে না আমি সাপ্লাইয়ারও দিতে পারছে হচ্ছে চার আমাদের দরকার দশ সো এই যে এখানে যে গ্যাপটা ছয় ইউনিটের এটা কি আমার শর্টেজ না এখন মার্কেটে যদি সিচুয়েশন এমন হয় তাহলে কি হবে প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়বে রাইট আমি আমার প্রোডাক্টের প্রাইস ছিল দুই ডলার সামহ প্রোডাক্টের প্রাইস আমি মার্কেটে কমিয়ে দিলাম দেওয়ার কারণে আমি চিন্তা করলাম যে আমি হয়তো প্রোডাক্টের প্রাইসটা কমালে আমার সেল বেশি হবে সো আমি দেখলাম যে হ্যাঁ আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে গেল কিন্তু আমি যে পরিমাণে ডিমান্ড বাড়াতে চাচ্ছিলাম তার চেয়ে বেশি ডিমান্ড বেড়ে গেল এখন আমার স্টকে আছে চারটা প্রোডাক্ট বাট আমার দিতে হবে ডেলিভার দশটা প্রোডাক্ট এই যে আমার ছয় ইউনিটের শর্টেজ এখন আমি কি করব তখন এই মার্কেট মার্কেটে মানে মার্কেট পিপলরা কি করে মাঝে মধ্যে যারা সেলার থাকবে প্রডিউসার যারা একটু সবাই তো আর অনেস্ট না যারা ডিজ অনেস্ট তারা ইচ্ছা করে প্রাইসটা ফার্স্ট একটু কমায় কমানোর পরে যখন প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা ইনক্রিজ হয়ে যায় ধরেন আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে একটা ফোন কিনল ফোনটার প্রাইস অনেক কম মানে অনেক বেশি ছিল হঠাৎ করে দাম পনেরো হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল আপনিও আপনার ফ্রেন্ড ফোনটা কিনে আনলো আপনি দেখলেন এখন আপনারও মনে হচ্ছে যে না এইটা ফোনটা তো খুব ভালো আমারও কিনতে হবে এরকম দেখা গেলো আপনার আশেপাশে তিন চারজনের ফোনটা কিনলো আপনি দেখলেন এখন আপনার একটা ডিমান্ড বেড়ে গেল না যে আমারও ফোনটা লাগবে এখন যখনই আপনি ফোনটা কিনতে যাবেন তখন মার্কেটাররা কি করবে যে হ্যাঁ আমার তো অলরেডি ফোন অনেকজন সেল হয়েছে সবে ভালো রিভিউ দিয়েছে প্রোডাক্ট রিভিউ ভালো আর সবার এখন ডিমান্ড এটা সবার দরকার এটা ট্রেন্ড চলছে তখন তারা কি করবে হঠাৎ করে প্রোডাক্টের প্রাইস আবার বাড়িয়ে দিবে এখন প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়িয়ে দিলে মার্কেটের তো ডিমান্ড আছে ওরা ওদের তো মাথায় ঢুকে গেছে যে আমার এটা ট্রেন্ড আমার ফোনটা কিনতেই হবে এটা নিউ মডেল এখন আপনার ফ্রেন্ড পনেরো হাজার টাকায় কম পেয়েছে কিন্তু আপনি তো এটা চিন্তা করবেন না আমার কথা হচ্ছে আমারও থাকতে হবে সো এই অবস্থায় আমাদের ডিমান্ড হলো বেড়ে গেল বেড়ে কিন্তু আমার কোয়ান্টিটি সেই পরিমাণে স্টকে নাই এখন আমি যে নতুন করে একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করবো এটা তো টাইম লাগে না হঠাৎ করে বললেই কি সাপ্লাই বাড়িয়ে দেওয়া যায় ইট টেক্স টাইম থ্রি টু সিক্স মান্থস টাইম লাগে সো ওই মিন ওয়াইল আমি তাহলে কি করব। মিনওয়াইল মার্কেটাররা কি করে এই যে আমার এখন ডিমান্ড আছে তারা প্রোডাক্টের প্রাইসটা বাড়িয়ে দেয় সো প্রোডাক্ট প্রাইস বাড়িয়ে দিলে কিছু কাস্টমার এমন আছে তারা জানে যে প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি হলেও তারা কিনবেই কারণ ওই প্রোডাক্টের ডিমান্ড অনেক এখন তো মানুষের মধ্যে একটা কম্পিটিশান চলে আসে যেটা আমার লাগবে আমার লাগবে সো একটু প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ালেও দেখা যায় প্রোডাক্টটা সেল হয়ে যায় সো এইভাবে কি করে তারা মার্কেট ম্যানিপুলেট করে সামটাইমস প্রফিট আর্ন করে হ্যাঁ তো এই সিচুয়েশনটা কিন্তু বায়ারদের জন্য হার্মফুল না যদি এইভাবে করে মার্কেট প্রাইস বাড়তে থাকে আপনাকে একটা জিনিস ডিসকাউন্ট দিয়ে ফার্স্টে ভালো লাগালো তারপর প্রাইসটা বাড়িয়ে দিল তো এইভাবে ডিমান্ড ক্রিয়েট করে যদি সেল করে তখন কি হয় এটা বায়ারদের জন্য হার্মফুল এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি বললেন যে আমি মার্কেটে আরেকজনের কাছ থেকে কিনবো ওই ফোন কিনবো না তাই না আমার তো মনে হতেই পারে যে আমি সেম কোয়ালিটির ফোন আমি আরেকজনের কাছ থেকে কিনবো ওনার কাছ থেকে কিনবো না ওই প্রাইসেই কম প্রাইসেই আমি আরেক আরেক ব্র্যান্ডের কাছ থেকে কিনবো এখন এই জিনিসটাকে মানে এই যে এই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় ডাম্পিং হ্যাঁ এটা মার্কেটিংয়ের একটা কনসেপ্ট এটা কি হয় দেখবেন এটা আপনারা বললে বুঝবেন এটা প্রায় হচ্ছে আমাদের ইকোন বিভিন্ন কান্ট্রিতে ইকোনমিতে হয়ে থাকে এই ডাম্পিংয়ের জন্য ল আছে এক্স্যাক্টলি যারা মানে যে যারা হচ্ছে উন্নত কান্ট্রি ওদের ল আছে ঠিক আছে সো আমাদের মতো হচ্ছে ডেভেলপিং অ্যান্ড হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে আসলে ল ইমপ্লিমেন্টেড হয় না এই ডাম্পিংটা কখন বলে আপনি যখন আপনার প্রোডাক্টটা ইচ্ছা করে লসে সেল করবেন কেন লসে সেল করবেন যেন আপনার কম্পিটিটার মার্কেট আউট হয়ে যায় তখন এটাকে ডাম্পিং বলে ফর্সে আপনি অনেক টাকা প্রফিট নিয়ে নামলেন আপনার অনেক বড় কোম্পানি আপনার ব্যাক আপ অনেক ঠিক আছে আপনি অনেক টাকা ঢালতে পারবেন আপনি ইনভেস্টমেন্ট অনেক কিন্তু আপনার যে কম্পিটিটার কোম্পানি আছে তার ইনভেস্টমেন্ট যে সমান থাকবে এমন তো না সো আপনি মার্কেটে আসলেন আসার পরে আপনার প্রোডাক্ট সবচেয়ে আপনার প্রোডাক্টটা প্রডিউস করতে লাগে দশ টাকা আপনি সেল করেন পাঁচ
কারণ তার হয়তো ওরকম ইনভেস্টমেন্ট নাই সে লসে দিয়ে কাস্টমার ধরতে পারবে না তো তখন কি করবে সেই যে আট টাকা নয় টাকা সাত টাকা করে সেল করে করে যখন দেখবে যে না লস হচ্ছে সে প্রাইস হয়তো দশ টাকাই রাখলো বা আট নয় সাত রাখলো তাও তো তার লাভ হচ্ছে না তাই না লাভ তো হবে না সেল তো হচ্ছে না তো এরকম করতে করতে এক বছর দুই বছর যখন দেখবে যে তার কম্পিটিটর আর পারছে না গিভ আপ করবে ওই ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে গেছে তখন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে কে ওই যে একজন সে কি করবে এখন ইচ্ছা মতো প্রাইস বাড়াবে সে পাঁচ টাকা ছিল আগে দশ টাকায় তার প্রফিট হতো এখন সে বিশ টাকা করে দিবে কারণ মার্কেটে সে একা আপনার নিতেই হবে এই সব রিজনের কারণে এই ডিমান্ড যখন আপনার এক্সেস থাকে আপনার ওই যে সাপ্লাই যখন থাকে না এই যে প্রাইস বাড়িয়ে চার্জ নেওয়া এটা ইলিগাল আর এটা উচিত না এই জন্য আমরা চাই যে আমাদের প্রাইসটা সবসময় ইকুলিবিয়াম প্রাইসে রাখবো আমরা বুঝেছেন ক্লিয়ার আমাদের দেশে কিন্তু অলরেডি এরকম একজন করেছে বলেন তো কে চলছে ইভালি গ্রুপ তো মার্কেট আউটই হয়ে গেছে নিজে লাভ করতে যে ওটা ডিফারেন্ট আপনার আপনার দারাজ হচ্ছে দারাজ তো এখন আলিবাবার আন্ডারে চলে গেছে সো ওদের এখন প্রফিট বেশি না দারাজে কিন্তু সবসময় ডিসকাউন্ট থাকে ওরাও কিন্তু কাইন্ড অফ হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে এখন আপনার দারাজের সাথে সাথে এরকম যেসব আর কি ইয়ে আছে পেজগুলো আছে বা অনলাইন বিজনেস আছে যারা হচ্ছে লোকাল তারা তাহলে কী করবে তারা কি সবসময় এরকম ফাইট দিয়ে টিকতে পারবে দেখেন এই যে ফুড পান্ডা যে জিনিসটা করে ফুড পান্ডাতে সবসময় প্রমোশনাল অফার চলে না দেখা যাবে ডিসকাউন্ট থাকে প্রোমো কোড আপনার কি মনে হয় যে এই যে লসের টাকাটা আপনি যে একশো টাকা ডিসকাউন্ট পেলেন দুশো টাকা এই টাকাটা কি ওদের দেওয়া হয় না এটা কিন্তু রেস্টুরেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না দিচ্ছে ফুড পান্ডা ফুড পান্ডার টাকাটা আপনাকে ডিসকাউন্ট দেয় সে রেস্টুরেন্টকে ওই দুশো টাকা ঠিকই দিয়ে দেয় ডিসকাউন্টের টাকাটা আপনি দুশো টাকা কম দিচ্ছেন কিন্তু ফুড পান্ডা কিন্তু রেস্টুরেন্টকে ঠিকই দিচ্ছে এটা কিন্তু রেস্টুরেন্টে ডিসকাউন্ট না এটা ফুড পান্ডার ডিসকাউন্ট সো ওই যে উনি যে বিজনেস প্রসেসটা ফলো করছে কেন কারণ আমাদের দেশে লোকাল কোম্পানি আছে হাঙ্গি নাকি রাইট পাঠাও আছে তাদের কি বিজনেস এভাবেই চলে আপনি কি ওখানে অর্ডার দেন না কেন কারণ ওখানে ডিসকাউন্ট দেন না এখন ওরা তো হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি রাইট ওদের তো ইনভেস্টমেন্ট ওরকম নাই সো আপনাকে যদি তারা এত ডিসকাউন্ট দিতে চায় প্রথম প্রথম কিন্তু ওরাও ডিসকাউন্ট দিত বাট কত ফুড পান্ডা যে এই যে বছর ধরে দিয়ে যাচ্ছে এইটা তো কারো থাকবে না দেখবেন যখন একদিন হাঙ্গরি নাকি বা পাঠাও যখন আসলেই পারবে না মার্কেট আউট হয়ে যাবে ফুড পান্ডা একা থাকবে তখন আর জীবনও ডিসকাউন্ট দেখবেন না উবারে যেরকম দেখেন উবারে কিন্তু এখন কোনো ডিসকাউন্ট নেই আছে প্রথমে আগে প্রায় প্রায় ডিসকাউন্ট দিত না এখন দেখেছে যে মার্কেটে উবার ছাড়া আর কেউ নাই অ্যাপস নাই এখন কিন্তু উবারে কোনো বরঞ্চ প্রাইস আরও বেশি পার কিলোমিটার প্রাইস বেড়ে গেছে যেইটা আমি আগে দেখতাম সাড়ে তিনশো চারশো টাকা সেটা এখন সাড়ে পাঁচশো ছশো টাকা টাইম অনুযায়ী আরও বাড়িয়ে দেয় সো এইটাই হচ্ছে ডাম্পিং পলিসি বলে এখন আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে এইটার কোনো ল নাই বা থাকলেও এই জিনিসটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না বাট ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে এটা সিরিয়াস অফেন্স যদি কোনো বিজনেস মামলা করে ধরেন হাঙ্গি নাকি যদি এখন ফুড পান্ডার এটা কাছে মামলা করে ল আদালতে এটা প্রুভ করতে পারে তাহলে কিন্তু তাদের সিরিয়াস একটা মানে রেমুনেশন দিতে হবে আর বিজনেস পলিসি চেঞ্জ করতে হবে দ্যাটস ওয়াই দেখবেন ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে এগুলো হয় না এই জন্যই বিজনেস পাশাপাশি দেখা যায় যে অনেক বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি হয় কারণ সবাই একটা ইকুইলিটি পায় আমাদের দেশে কেন বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করতে পারে না কারণ এই যে কয়েকটা জায়েন্টের কারণে বাকি সবাই হচ্ছে আসলে মার্কেট গিভ আপ করতে হয় আর আলটিমেটলি লুজার হয় কে আস দ্য কনজিউমার্স সো এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যে কীভাবে এক্সেস ডিমান্ড অ্যান্ড এক্সেস সাপ্লাই হয় আর আমরা কিভাবে চাই যে আমাদের ইকুইবিলিয়াম পয়েন্টে হচ্ছে জিনিসটা ফিরে আসবে আচ্ছা এইখানে হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনগুলো দেওয়া আছে দুইটারই ঠিক আছে বাসায় যে একটু এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখবেন না বুঝলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবেন আমি এটা বুঝিয়ে দিব আচ্ছা এখন এই গ্রাফটা দেখে আমাকে কেউ একজন একটু এক্সপ্লেন করেন তো এখানে কি বলা হয়েছে দেখেন তো বুঝতে পারেন কি না গ্রাফটা দেখেন দেখে আমাকে বলেন যে আপনারা আপনাদের প্রিভিয়াস লেকচার থেকে কোনো কিছু রিলেট করতে পারছেন কিনা এখানে দেখেন ডিম্যান্ড শিফট হয়েছে রাইট বাট সাপ্লাইয়ের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় নাই হয়েছে এখানে রিজনটা দেখেন কি বলা হচ্ছে হট ওয়েদার ইনক্রিজ দ্য ডিম্যান্ড ফর আইসক্রিম সো এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমাদের আইসক্রিম সো আমাদের বলা হচ্ছে ডিমান্ডটা শিফট হয়েছে ডিমান্ডটা কি এটা ইনক্রিজ নাকি ডিক্রিজ রাইট ডিমান্ডটা ইনক্রিজ সো দিস ওয়াজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড
সাপ্লাইয়ার কি হলো দ্যাট মিন্স সাপ্লাই কার্ডটা কি সেমই থাকবে না সাপ্লাই এখন দেখেন বলা হচ্ছে যে আমাদের নর্মাল ল অফ সাপ্লাই কি বলে ইফ দ্য প্রোডাক্ট প্রাইস ইনক্রিজ দেন সাপ্লাই ইনক্রিজ সো সাপ্লাইয়ের জিনিসটা তো ঠিকই আছে রাইট প্রাইস বাড়লো সাপ্লাই বাড়লো সাপ্লাই আপওয়ার্ডস শিফটিং এখন বলা হচ্ছে যে যেহেতু ওয়েদার হচ্ছে আপনার ওয়েদার হট দ্যাটস ওয়াই আইসক্রিমের ডিমান্ড বেড়ে গেল প্রাইজের সাথে কিন্তু কোনো সম্পর্ক নাই রাইট এটা দ্যাট মিন্স শিফট ইন ডিমান্ড কার্ভ নো রিলেশন উইথ দ্য প্রাইস সো প্রাইস যতই হোক না কেন যেহেতু ওয়েদার হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে আইসক্রিমের ডিমান্ডটা বেড়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই প্রাইস বাড়লেও আইসক্রিম কিন্তু মানুষজন ঠিকই কিনছে কারণ এখানে কিন্তু প্রাইসের সাথে আমার সম্পর্ক বলি নেই রাইট এটা শিফট ইন ডিমান্ড সো প্রাইস না চেঞ্জ হওয়ার কারণেও আইসক্রিমের ডিমান্ডটা বেড়ে গেছে বিকজ ওয়েদার হচ্ছে আপনার হট এখন মানুষজন আইসক্রিম গরমে বেশি খায় স্বভাবতেই এই জন্য আমাদের ডিমান্ড কাফটা কিন্তু দেখেন ঠিকই শিফট হয়েছে রাইট ওয়ার্ড ইনক্রিজ পেয়েছে কিন্তু সাপ্লাই কিন্তু আনচেঞ্জ দ্যাট মিন্স আমাদের সাপ্লাইয়ের সাথে কিন্তু এই ফ্যাক্টরের হট ওয়েদারের কিন্তু কোনো ডিরেক্ট রিলেশনশিপ নাই রিলেশনশিপটা কার সাথে আমাদের ডিমান্ডের সাথে প্রাইজের এই জন্যই তো এখানে তো প্রাইজের ইস্যু বলে নেই শুধুমাত্র যদি আপনার ডিম্যান্ডে চেঞ্জের কথা বলে যদি আপনাদের এক্সামে বলে যে এক্সপ্লেন দ্য সিচুয়েশন হোয়ার ওনলি দ্য ডিম্যান্ড চেঞ্জড বা ডিম্যান্ড কার্ভ শিফটেড বাট দ্য সাপ্লাই ওয়াজ আনচেঞ্জড তখন সিনারিওটা এমন হবে আমাদের ডিম্যান্ড কার্ভ ঠিকই শিফট করেছে বাট সাপ্লাই কিন্তু আনচেঞ্জ রাইট সাপ্লাই আপনার হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে সাপ্লাই বেড়েছে কিন্তু সাপ্লাই কার্ভে কিন্তু কোনো শিফটিং নাই দ্যাট মিন্স সাপ্লাইয়ে কোনো মেজর ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়নি প্রাইস বাদে কিন্তু শিফট শুধুমাত্র ডিমান্ড কার্ভে হয়েছে কেন কারণ আমার প্রাইস বাড়েনি বাট এখানে শুধুমাত্র বলা হচ্ছে যে হট ওয়েদার কারণে আইসক্রিমের ডিমান্ড ইনক্রিজ হয়েছে এখন আপনার এই কোয়েশ্চেনটা পরে বুঝতে হবে যে আপনার কি আসলে এক্সামে প্রাইস ডিমান্ড প্রাইস বাড়ার কথা বলা হচ্ছে নাকি ডিমান্ডের শিফটিংয়ের কথা বলা হচ্ছে যদি কোয়েশ্চেন আপনাদের এরকম থাকে যে ডিউ টু হট ওয়েদার দ্য ইনক্রিজ দ্য ইনক্রিজ ডিমান্ড ফর ফর দ্য ডিমান্ড ফর ডিমান্ড ফর আইসক্রিম হ্যাজ ইনক্রিজড হুম তখন আপনারা কি করবেন এখানে কি প্রাইজের সম্পর্কে কিছু বলা আছে শুধু বলা হচ্ছে ডিউ টু দ্য হট ওয়েদার দ্যাট মিন্স ইটস দ্য রিজন রাইট এক্সেপ্ট প্রাইস আদার রিজন ডিউ টু হট ওয়েদার দ্য ডিমান্ড ফর আইসক্রিম হ্যাজ ইনক্রিজ দ্যাট মিন্স বোঝাই গেল যে আমার এখানে প্রাইজের সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই তার মানে এটা শিফট ইন ডিমান্ড কার্ভের কথা বলা হচ্ছে আর যেহেতু বলা হচ্ছে ডিমান্ড ইনক্রিজ তার মানে ডিমান্ড কার্ভটা রাইটে শিফট করবে সো আমার সাপ্লাই কার্ভে কোনো চেঞ্জ আসবে না ক্লিয়ার আপনি কি সাপ্লাই কার্ভের কথা বলছেন না ডিমান্ডের কথা বলছেন ডিমান্ড তো হচ্ছে আমার হচ্ছে দুই ডলারে সেভেন কোয়ান্টিটি ছিল তো এটা আমার অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড ছিল যখন আমার প্রাইস বাড়লো কোয়ান্টিটি বাড়লো তখন আমি নতুন ডিমান্ড কার্ড পেলাম না আমার তো ডিমান্ড ইনক্রিজ হয়েছে সো রাইটে শিফট হয়ে গেল না এই জন্য এই পয়েন্টে প্রাইস তো সাপ্লাইয়ের সাথে রিলেটেড আমার প্রাইস বেড়েছে দ্যাটস ওয়াই সাপ্লাইয়ের কোয়ান্টিটি বেড়েছে সাপ্লাই কার্ডটা উপরে উঠে গিয়েছে রাইট কিন্তু ডিমান্ডের সাথে তো প্রাইসের কোনো সম্পর্ক নাই আমার এখানে শুধুমাত্র হট ওয়েদারের কথা বলা হয়েছে যে হট ওয়েদার চেঞ্জের কারণে এই জন্য আমার ডিমান্ড কার্ডটা শুধু কার্ডটা শিট শিফট হয়েছে বাট আমার যদি প্রাইসের সাথে সম্পর্ক থাকতো তাহলে ডিমান্ডটা কেমন হতো তাই না আমার কিন্তু এই যে এটার কথা বলা হচ্ছে সাপ্লাই রাইট যে আমরা সাপ্লাই কাফটা এইভাবে আঁকি হুম ডিম্যান্ড যদি প্রাইজের সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে ছবিটা কেমন হয় এরকম হয় না এটা হয় না এটা কি এখানে কি সিচুয়েশনটা এমন প্রাইজ প্রাইজ হলে তো আপনার প্রাইসটা প্রোগ্রেসিং হতো তাহলে তো ডিমান্ড কাফটা নিচে হয়ে যেত এটা তো এরকম না বলা হচ্ছে শিফট শিফট হলে কি আমরা লেফটে শিফট করি অথবা রাইটে শিফট করি আর যদি প্রাইজের সাথে রিলেশন থাকে তাহলে আমাদের কি হয় জিনিসটা ডাউন আর শিফটিং হয় প্রাইস বাড়বে আপনার ইয়াটা কমতে থাকবে কোয়ান্টিটি কমতে থাকবে আর আমাদের কাফটা নিচের দিকে নামতে থাকবে যেমনটা সাপ্লাই কার্ভ এখানে ওখানে উপরের দিকে উঠছে কারণ এটা প্রাইজের সাথে সাপ্লাই চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু ডিমান্ডের সাথে প্রাইজের কোনো রিলেশন নেই শুধুমাত্র ওয়েদার চেঞ্জের কারণে আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা শিফট হয়ে গেছে কার্ভটা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দেখেন একটা সিমিলার সিচুয়েশন দেওয়া হচ্ছে এখানে সাপ্লাই কার্ভে শিফট এসেছে বা ডিম্যান্ডে কোনো চেঞ্জ আসেনি আচ্ছা 
এখানে দেখেন ইনপুট প্রাইসের কথা বলা হচ্ছে না ইনক্রিজ ইন দ্য প্রাইস অফ সুগার রিডিউস দ্য সাপ্লাই অফ আইসক্রিম তার মানে কি আইসক্রিম বানানোর জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কোম্পানেন্ট ইজ সুগার রাইট সো সুগার প্রাইস ইজ ইনক্রিজ দ্যাটস ওয়াই কী হলো আমার আইসক্রিমের সাপ্লাইটা ডিক্রিজ হয়ে গেছে আমি আগে যে টাকা দিয়ে হচ্ছে সুগার কিনে আইসক্রিম বানাতাম আমার যে প্রফিট থাকতো এখন যেহেতু সুগার প্রাইস হাই দ্যাটস ওয়াই আমার ওই সেম পরিমাণে আইসক্রিম বানাতে বেশি সুগার লাগে দ্যাটস ওয়াই তারা সাপ্লাইটা কমিয়ে দিল কারণ তাদের প্রফিটের একটা ইস্যু থাকে সো এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে ইনপুট প্রাইসের জন্য আপনাদের তার মানে কি শিফট ইন ডিম্যান্ড না শিফট ইন সাপ্লাই কার্ভে প্রাইস বাদে যে রিজেনগুলো এই জিনিসগুলো তার মানে ঠিকভাবে মাথায় রাখতে হবে এখানে কি ইনপুট প্রাইসের কথা বলা হচ্ছে আমরা জানি সাপ্লাই কার্ভে শিফটিংটা কেন হয় ইনপুট প্রাইস চেঞ্জের জন্য রাইট সো এখানে দেখেন এখানে কিন্তু প্রাইসের একটা ইস্যু আছে না আমার দুই ডলার ছিল হচ্ছে আপনার সেভেন কোয়ান্টিটি যখন প্রাইসটা বেড়ে হয়ে গেল হচ্ছে টু ডলার ফিফটি সেন্টস তখন কি আমার ডিমান্ডটা ডিক্রিজ হবে না আমাদের ল অফ ডিমান্ড তাই বলে রাইট সো আমার প্রাইস যখন টু ডলার ছিল আমার কোয়ান্টিটি ছিল সেভেন যখন আমার প্রাইস বেড়ে গেল তখন ল অফ ডিমান্ডের মতো আমার কোয়ান্টিটিটা কমে গেল সো দিস উড বি আওয়ার ডিমান্ড কার নাও হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য সাপ্লাই আমাদের দুই টাকা সাত রাইট আমাদের অ্যাকচুয়াল সাপ্লাই কার্ভটা ছিল এটা আমার সাপ্লাই কমে গেছে দ্যাট মিন্স সাপ্লাই কার্ভটা কোন দিকে শিফট করবে রাইট অর লেফট লেফট সাপ্লাই ডিক্রিজ রাইট সো দিস ইজ আওয়ার নিউ সাপ্লাই কার্ভ সাপ্লাইয়ের সাথে প্রাইজের কোনো চেঞ্জ আসেনি ডিমান্ডের সাথে প্রাইজের চেঞ্জ এসেছে সাপ্লাই কার্ভ শুধুমাত্র শিফটিং হয়েছে কারণ সাপ্লাই আপনার কমিয়ে দিতে হয়েছে ইনপুট প্রাইস বেশির কারণে সাপ্লাই কমে গেছে সো ইফ ইন এক্সাম ইটস সেট দ্যাট ডিউ টু ইনক্রিজ ইন অ্যান ইনপুট প্রাইস সাপ্লাই হ্যাজ ইনক্রিজ অর সাপ্লাই হ্যাজ ডিক্রিজ ফর দিস পার্টিকুলার প্রোডাক্ট তখন আপনারা কি করবেন শুধুমাত্র সাপ্লাই কার্ভটা যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে রাইটে শিফট করবে ডিক্রিজ হলে লেফটে শিফট করবে রাইট প্রাইজের কোনো শিফটিং হবে না প্রাইজের শিফটিংটা শুধু ডিম্যান্ডে হবে ক্লিয়ার মাথায় কি হুম প্রাইস কমলে ডিমান্ড বাড়ে এটাই তো আমাদের ল অফ ডিমান্ড বলে রাইট ল অফ ডিমান্ড ইস ইফ প্রাইস ইনক্রিজ ডিমান্ড ডিক্রিজ ইফ প্রাইস ডিক্রিজ ডিমান্ড ইনক্রিজ দিস ইজ দ্য ল অফ ডিমান্ড এখানে কি তাই হচ্ছে না প্রাইসের সাথে কোয়ান্টিটি ছিল সেভেন দ্য প্রাইস ইনক্রিজ সো ডিমান্ড ফল এই জন্য আমাদের ডিমান্ড কার্ভটা ফল হলো রাইট বাট দিস ইজ দ্য সাপ্লাই কার্ভ উই আর টকিং অ্যাবাউট বিকজ অফ দ্য ইনপুট প্রাইস ইনক্রিজ সাপ্লাই হ্যাজ ডিক্রিজ সো প্রাইসের কথা বলা নেই ইনপুট প্রাইস বাড়ার কারণে প্রোডাক্টের সাপ্লাই কমে গেছে দ্যাটস ওয়াই সাপ্লাই কার্ভ অ্যাকচুয়াল থেকে আমাদের লেফটে শিফট করল আপনাদের গ্রাফ দিয়ে আমি হয়তো গ্রাফে এই জিনিসগুলো থাকবে না লিখাগুলো থাকবে না কোনো ইকুলে বেরাম শুধু গ্রাফটা দেওয়া থাকবে আপনাদের জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে কোনো লিখা থাকবে না আপনাদের গ্রাফটা এক্সপ্লেন করতে হবে হতে পারে এই জিনিসটা আমি কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিব ডিউ টু অ্যান ইনক্রিজ ইন ইনপুট প্রাইস ফর সুগার দ্য ডিম্যান্ড ফর আইসক্রিম দ্য সাপ্লাই ফর আইসক্রিম হ্যাজ রিডিউসড নাও রিলেটিং উইথ দিস গ্রাফ প্লিজ এক্সপ্লেন ইউর অ্যান্সার রাইট সো আপনাকে গ্রাফটা দেওয়া থাকবে আমি কোয়েশ্চেনটা এইভাবে বলবো কিন্তু গ্রাফে কোনো লিখা থাকবে না আপনার হচ্ছে নাম্বারগুলো বসাতে হবে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে প্রাইস কোয়ান্টিটিটা দিয়ে দিব অ্যান্ড রিজেনটা দিয়ে দিব ইউ উইল হ্যাভ টু পুট ইট ডাউন ইন দ্য গ্রাফ অ্যান্ড আপনারা এক্সপ্লেনটা রিজেনটা এক্সপ্লেন করবেন গ্রাফটা দেওয়া থাকবে ক্লিয়ার সো এ পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আচ্ছা এখানে দেখেন এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়া আছে এখন দেখেন আচ্ছা এই জিনিসটা একটু দেখেন আমরা এতক্ষণ শুধুমাত্র ডিম্যান্ড সাপ্লাই দেখেছি রাইট সাপ্লাই চেঞ্জ হয় আপনার ডিম্যান্ড চেঞ্জ হয় না আবার হচ্ছে ডিম্যান্ড চেঞ্জ হয় বাট সাপ্লাই চেঞ্জ হয় না যে কোনো একটা কার্ভে শিফটিং আসে এখানে কি দেখাচ্ছে দুইটা সাপ্লাই ডিম্যান্ড চেঞ্জ আবার সাপ্লাই ডিম্যান্ড চেঞ্জ দুইটা যখন আপনার একসাথে হয় তখন জিনিসটা কি হয় এখন এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক লিখেন আপনাদের বন্ধ আছে একবারে আপনার সাথে আমার টিউজডে ক্লাস সো ইউ হ্যাভ গট আ লট অফ টাইম এক্সপ্লেনেশনও দেওয়া আছে আপনাদের কাজ হচ্ছে এটা বুঝে আসবে না এটা আমাকে বুঝাবেন যে আপনারা কি বুঝলেন ঠিক আছে এটাই তো দেখেন একটা হচ্ছে প্রাইস রাইস কোয়ান্টিটি রাইস আর একটা হচ্ছে প্রাইস রাইস কোয়ান্টিটি ফল দুইটা একটা প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে কোয়ান্টিটি বাড়ে এই জন্য দুইটাতে শিফটে আসে সাপ্লাই ডিমান্ড আর একটা হচ্ছে প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে কোয়ান্টিটি ফল করে এটার জন্য ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই দুইটাতেই চেঞ্জ
আপনাদের কাছে ছাত্ররা পড়বেন পড়ে এসে আমাকে বুঝাবেন যেটা কিভাবে হলো ক্লিয়ার সবাই মাস্ট দেখে আসবেন কিন্তু এটা আপনাদের কিন্তু ক্লাস টেস্ট চ্যাপ্টার ফোরের উপর হবে সো চ্যাপ্টার ফোরে ভালোভাবে ফোকাস দিতে হবে ক্লাস টেস্টের ডেট দিব পরে আগে অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দেন আপনাদের জুন টোয়েন্টি থার্ড রাইট টোয়েন্টি থার্ড আই গেস টোয়েন্টি থার্ড ইজ থার্সডে আই হ্যাভ ক্লাস উইথ ইউ অল জুন টোয়েন্টি থার্ড ইয়েস আচ্ছা যারা নতুন এসেছেন আমি যে সেম লেকচার আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আমার লেকচারশিপ দেওয়া আছে দেখেন আমাকে মঙ্গলবারে বলেন ক্লাসে যে আপনার কোন জায়গায় প্রবলেম আছে আমি বুঝিয়ে দিব এরপর অ্যাসাইনমেন্ট করেন আপনাদের ফ্রেন্ডদের হেল্প নেন যারা অ্যাসাইনমেন্ট করেছে তাদেরটা দেখেন তাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দেখে বুঝেন যে কীভাবে কি হচ্ছে তারপর আমাকে এসে বলেন ঠিক আছে আমি ওটার ওটা ক্লাস নিয়ে নিব সমস্যা নেই স্লাইড আছে লেকচার আছে তারপরে যদি আপনার দেখে মনে হয় যে আপনি বুঝতে পারছেন না তাহলে আমাকে ক্লাস একটা ক্লাসে বলবেন ঠিক আছে আমি একদিন আপনাদের তারা একটা রিভিউ ক্লাস নিবো যারা নতুন এসে নতুন এসেছেন তাদের সবার জন্য ওকে বাট আপনাদের ক্লাসমেটদের কাছ থেকে একটু হেল্প নেন তাদের দেখেন তারা কীভাবে অ্যাসাইনমেন্টটা করেছে না বুঝলে আমাকে এসে বলেন আচ্ছা তোর যে ভিডিওটা পজ করে দেন